இன்றைய முக்கிய செய்திகள் நடைபயிற்சி சென்ற அமைச்சரின் செல்போன் பறிப்பு மர்ம நபர்களுக்கு போலீஸ் வலை சட்டமன்றத்தை முற்றுகையிட முயன்ற பாஜகவினர் கைது இலவச அரிசிக்கான பணத்தை உடனே வழங்க வலியுறுத்தல் காவல்துறை மீதான நம்பிக்கையை மக்கள் இழந்து வருகின்றனர் காவல்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் சட்டமன்ற மதிப்பீட்டுக் குழு தலைவர் அன்பழகன் வேதனை புதுச்சேரி கல்வித்துறை அமைச்சர் கமலக்கண்ணனின் செல்போனை மர்ம நபர்கள் பறித்துச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கல்வி மற்றும் வேளாண் துறை அமைச்சராக இருப்பவர் கமலக்கண்ணன் இவர் காரைக்காலைச் சேர்ந்தவர் அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் புதுச்சேரியில் இருக்கும் நாட்களில் கடற்கரை சாலையில் அன்றாடம் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வது வழக்கம் அதன்படி நேற்று இரவு தனது பாதுகாவலர் ஒருவருடன் நடைபயிற்சி செய்த அமைச்சர் இரவு பத்து மணி அளவில் தமது வீட்டை நோக்கி திரும்பியிருக்கிறார் அமைச்சரிடம் உள்ள இருபது நேரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள செல்போனை அவரது பாதுகாப்பு அதிகாரியான எஸ் ஐ ரத்னவேல் வைத்திருக்க அமைச்சர் முன்னே நடந்து சென்று இருக்கிறார் கடற்கரை சாலையில் தீயணைப்பு நிலையம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரு இளைஞர்கள் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பாதுகாப்பு அதிகாரியின் கைகளில் இருந்த செல்போனை பறித்துச் சென்றனர் எதிர்பாராத இந்த சம்பவத்தில் அந்த பாதுகாப்பு அதிகாரி நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார் தனது கண்முன்னே நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தால் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளார் அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் தகவல் அறிந்து அங்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதிகளில் இருக்கும் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து குற்றவாளிகளை தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் அமைச்சரிடம் வழிபறி செய்த சம்பவம் பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது புதுச்சேரி மக்களுக்கு கடந்த இருபத்தி மூன்று மாதங்களாக இலவச அரிசிக்கு பதிலாக பணம் வழங்க வலியுறுத்தி பாஜகவினர் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் சட்டமன்றத்துக்கு முற்றுகையிட முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியாக மாதந்தோறும் இலவச அரிசி வழங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் அரிசி வழங்குவதா பணம் வழங்குவதா என்ற சர்ச்சையில் பணம் வழங்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் உத்தரவிட்டிருந்தது இதனையடுத்து கடந்த இருபத்தி மூன்று மாதங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய அரிசிக்கான ரூபாய் பதிமூன்றாயிரத்தி எண்ணூறை பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் பணமாக செலுத்த வலியுறுத்தியும் மின்சார கட்டண உயர்வு குப்பை வரி உள்ளிட்ட மக்களுக்கான பொது சேவைகளுக்கான கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதை கண்டித்தும் புதுச்சேரி பாஜக மாநில தலைவர் சுவாமிநாதன் தலைமையில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பாஜகவினர் சட்டமன்றத்தை நோக்கி முற்றுகையிட வந்தனர் செஞ்சி சாலை அருகே போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து தடையை மீறி செல்ல முயன்றவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் சிறிது நேரம் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரியில் காவல்துறையின் மீதான நம்பிக்கையை பொதுமக்கள் இழந்து வருவதாக காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் நடந்த கூட்டத்தில் சட்டமன்ற மதிப்பீட்டுக் குழு தலைவர் அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சட்டமன்ற மதிப்பீட்டுக் குழுவினர் அதன் தலைவர் அன்பழகன் தலைமையில் காவல்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் ஆய்வில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாஸ்கர் ஹாசனா அனந்தராமன் கீதா ஆனந்தன் வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் பேசிய குழு தலைவர் அன்பழகன் காவல்துறை என்பது அரசின் துறைகளில் மிக மிக முக்கியமான துறை மக்களுடைய பாதுகாப்பு நம்பிக்கை அமைதி இவற்றுடன் தொடர்புடைய மிக முக்கியமான பணி காவல்துறையின் பணியாகும் தற்போது புதுச்சேரியில் நடக்கும் தொடர் கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்களால் மக்கள் காவல்துறையின் மீதான நம்பிக்கையை இழந்து வருகின்றனர் எனவும் இது மிகவும் வருத்தத்திற்குரியது என்றும் தெரிவித்தார் இக்கூட்டத்தில் டிஜிபி உள்ளிட்ட காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி தேக்வாண்டோ போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கி பாராட்டினார் புதுச்சேரியில் தேக்வாண்டோ சங்கம் சார்பில் கராத்தே போட்டி உப்பளம் இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழாவும் நடைபெற்றது விழாவில் கிளைச் செயலாளர் ராஜ்மோகன் வரவேற்புரை வழங்கினார் புதுச்சேரி தேக்வாண்டோ சங்கத்தின் செயலாளர் சிட்டி பாபு தலைமை தாங்கி தலைமை உரையாற்றினார் சிறப்பு அழைப்பாளராக முன்னாள் முதல்வர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார் நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயபால் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பழங்குடியினர் மற்றும் தலித் மக்களுக்கு வீட்டுமனை வழங்க வேண்டும் தலித் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையை காலதாமதமின்றி வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட சுமார் பதினாறு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 
தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தலித் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு புதுவை அரசு வீட்டுமனை வழங்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கான கல்வித்தொகையை காலதாமதமின்றி வழங்க வேண்டும் ஆதி திராவிடர் மாணவர் விடுதிகளை புனரமைத்து வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பதினாறு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தட்டாஞ்சாவடி பகுதியில் உள்ள ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அலுவலகத்தை தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி இயக்கம் சார்பில் தலைவர் நிலவழகன் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கங்காதரன் மூர்த்தி மற்றும் தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி இயக்கத்தின் துணைத் தலைவர் ஆனந்தன் புதுச்சேரி செயலாளர் ராமசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன உரையாற்றினர் மேலும் இதில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இயக்கத்தின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு அரசை கண்டித்து கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் உயர் அதிகாரிகளின் மீது நம்பிக்கை இல்லாததால் ஏஎஃப்டி மில்லை மூடுதல் சம்பந்தமான விண்ணப்பத்தை பரிசீலனை செய்ய நீதித்துறையை சார்ந்த நீதிபதி தலைமையிலான குழு அமைக்க வேண்டும் என ஏஎஃப்டி அனைத்து தொழிற்சங்க நடவடிக்கை குழு நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் புதுச்சேரி பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஏஎஃப்டி அனைத்து தொழிற்சங்க நடவடிக்கை குழு நிர்வாகிகள் பழமை வாய்ந்த ஏஎஃப்டி பஞ்சாலை தற்போது மூடப்படும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் புதுச்சேரி அரசின் உயர் பதவியில் உள்ள இரு பெரும் அதிகாரம் மிக்கவர்கள் மோதல் போக்கின் காரணமாக ஏஎஃப்டி ஊழியர்கள் வேலை இழந்து தவிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் மேலும் உயர் அதிகாரிகளின் மீது நம்பிக்கை இல்லாததால் மில்லை மூடுதல் சம்பந்தமான விண்ணப்பத்தை பரிசீலனை செய்ய நீதித்துறையை சார்ந்த நீதிபதி தலைமையிலான குழு அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் மேலும் பஞ்சாலை இயக்க அரசு மூலம் மக்களுக்கே வழங்கும் வேட்டி செல் சேலை லுங்கி பள்ளி சீருடைகளை மில்லுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கப்படும் பட்சத்தில் இருபது கோடி ரூபாயில் மில்லை இயக்க முடியும் என்று கூறிய அவர்கள் இதற்காக அரசு கூறும் நிபந்தனைகளை தொழிலாளர்கள் ஏற்க தயாராக உள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தலைவர் வீரமுத்து செயலாளர் சின்னத்துறை மதிமுக கபிரியல் மற்றும் நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவாக இந்து முன்னணி சார்பில் சாரம் அவ்வை திடல் பகுதியில் தொடர் நாமவழி பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி சாரம் அவ்வை திடலில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவாக இந்து முன்னணி இயக்கம் சார்பில் தொடர் நாமவழி பிரார்த்தனை நடைபெற்றது இதில் இந்து முன்னணி மாநில பொருளாளர் செந்தில் முருகன் தலைமையில் நடைபெற்ற பிரார்த்தனையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் செல்வம் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் ராஜேஷ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இந்து முன்னணி மாநில பொதுச் செயலாளர் ரமேஷ் வரவேற்புரை வழங்கினார் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் மாநில தலைவர் சீனிவாசன் சிறப்புரையாற்றினார் சுமார் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தனை செய்தனர் புதுச்சேரி மாநில மக்கள் நல திட்டங்கள் அனைத்தையும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தடுத்து நிறுத்துவதாக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுச்சேரி மாநில துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடிக்கும் அமைச்சரவைக்கும் இடையே அதிகார மோதல் இருந்து வருகின்றது மேலும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசமான ஏனாம் பிராந்தியத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அமைச்சருமான மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தொடர்ந்து துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு போராட்டங்களையும் நடத்தி வந்தார் இதனிடையே தடைப்பட்டுள்ள மற்றும் செயல்படுத்த வேண்டிய மக்கள் நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்துவது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்த நேரம் கேட்டிருந்த நிலையில் நேரம் தர மறுக்கப்பட்டதால் பொதுமக்களோடு மக்களாக ஆளுநர் மாளிகையில் மாலை நேரத்தில் நடைபெறும் மக்கள் குறை கேட்பு நேரத்தில் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி சந்தித்து பல்வேறு முக்கிய மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தொடர்பாக விவாதித்து மனுவை அளித்தார் சுமார் இருபது நிமிடம் வரை கிரண்பேடியுடன் நடைபெற்ற சந்திப்பிற்கு பின்னர் ஆளுநர் மாளிகைக்கு வெளியே வந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகளை கிரண்பேடியிடம் முன்வைத்ததாகவும் ஆனால் அதற்கு அவர் ஒரு வார்த்தை கூட பதில் தரவில்லை என்றும் துணைநிலை ஆளுநர் செயல்பாடுகள் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சரை சந்தித்து புகார் அளிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் அனைத்தையும் துணைநிலை ஆளுநர் தடுத்து நிறுத்துவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் நேஷனல் கோச்சிங் சென்டர் சார்பில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாதிரி பொதுத் தேர்வினை நிர்வாகி கணேசன் தொடங்கி வைத்தார் நேஷனல் கோச்சிங் சென்டர் மற்றும் நேஷனல் நீட் சென்டர் இணைந்து பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி மாதிரி பொதுத் தேர்வும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நீட் மாதிரி தேர்வும் இரண்டு கட்டமாக நடைபெற்றது இந்த மாதிரி பொதுத் தேர்வில் ஏராளமான பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களும் நீட் தேர்வு எழுதப்போகும் மாணவர்களும் கலந்து கொண்டனர் தேர்வினை நேஷனல் கோச்சிங் சென்டர் நிர்வாகி கணேசன் மற்றும் துணை பேராசிரியர் தினகர் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் இதில் மாணவர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் உலக செவித்திறன் நாளை கொண்டாடும் வகையில் நலவழித்துறை சார்பில் நடைபெற்ற பேரணியை காது மூக்கு தொண்டை பிரிவு மருத்துவர் சண்முகநாதன் தொடக்கி வைத்தார் உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆண்டுதோறும் மார்ச் மூன்றாம் தேதியை உலக செவித்திறன் நாளாக அறிவித்துள்ளது 
அதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரி நலவழித்துறை தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி தேசிய செவித்திறன் பாதுகாப்பு மற்றும் காது கேளாமை தடுப்பு திட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணி நலவழித்துறை அலுவலகத்திலிருந்து தொடங்கியது இந்த பேரணியை மருத்துவர் சண்முகநாதன் தலைமை தாங்கி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பச்சையப்பன் சிறப்பு பள்ளி ஆசிரியர் சிவசங்கரன் செவித்திறன் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு பற்றி விழிப்புணர்வு குறித்து மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார் இதில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட செவிலியர் பயிற்சி கல்லூரியை சார்ந்த மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி வெங்கட சுப ரெட்டியார் சிலை அருகே நடைபெற்ற வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணங்களின்றி வந்தவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது புதுச்சேரியில் இருசக்கர வாகனம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்துள்ளது மேலும் பைக் திருட்டு போன்ற சம்பவங்கள் புதுச்சேரியில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றது இந்நிலையில் காவல் கண்காணிப்பாளர் ரச்சனா சிங் தலைமையில் உதவி ஆய்வாளர் கலையரசன் மற்றும் போலீசார் வெங்கட சுப்பா சிலை அருகே தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர் லைசன்ஸ் மற்றும் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் வந்தவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததை கண்டித்தும் கல்லூரியில் பேராசிரியர்கள் பற்றாக்குறையை உடனே நிவர்த்தி செய்ய வலியுறுத்தியும் சட்ட கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயர்கல்வித்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுவை காலாப்பட்டு டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்ட கல்லூரி உள்ளது இங்குள்ள மாணவர்கள் விடுதியில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததை கண்டித்தும் கல்லூரியில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை உடனே நிவர்த்தி செய்ய வலியுறுத்தியும் சட்ட கல்லூரி மாணவ மனைவிகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இன்று உயர்கல்வித்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தை திடீரென முற்றுகையிட்டனர் இதனால் அங்கு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தகவல் கிடைத்து வந்த லாஸ்பேட்டை போலீசார் மாணவர்களை சமாதானப்படுத்த முயன்றனர் ஆனால் அவர்கள் அதிகாரிகள் நேரில் வர வேண்டும் என கூறி போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர் இதனையடுத்து உயர்கல்வி இயக்குநர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதாக கூறியதோடு சட்ட கல்லூரி முதல்வர் சீனிவாசனை அங்கு நேரில் வரவழைத்து கோரிக்கைகள் தொடர்பாக பேசி உத்தரவாதம் அளித்ததை தொடர்ந்து போராட்டத்தை கைவிட்ட சட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் ஒரு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தால் சிறிது நேரம் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் நடைபயிற்சி சென்ற அமைச்சரின் செல்போன் பறிப்பு மர்ம நபர்களுக்கு போலீஸ் வலை சட்டமன்றத்தை முற்றுகையிட முயன்ற பாஜகவினர் கைது இலவச அரிசிக்கான பணத்தை உடனே வழங்க வலியுறுத்தல் காவல்துறை மீதான நம்பிக்கையை மக்கள் இழந்து வருகின்றனர் காவல்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் சட்டமன்ற மதிப்பீட்டுக் குழு தலைவர் அன்பழகன் வேதனை